Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek destek vermeyi unutmayın. Bugün 400 sene öncesine gidiyoruz. Videonun konusu İngilizlerin kaybolan kolonisi. Bir sömürünün, bir aldanışın ve de yok oluşun hikayesi. Walter Rolly İngiliz bir kaşifti. Aynı zamanda açık denizler konusunda uzman bir isimdi. Asker, denizci, kaşif, yazar ve şair gibi ünvanlara sahip olan Walter, 1. Elizabeth döneminde Sir ünvanı aldı. Dönemin saygın isimlerindendi. Walter Rolly'nin uzman bir ekibi vardı. Ekip senenin büyük bir kısmında denizlere açılır ve yeni yerler keşfederdi. 1584 senesinde yeni yerler keşfetmek için yine denizlere açıldılar. Walter ekibi için gerekli olan tüm donanımı onlara sağlamıştı. İhtiyaç duydukları her şey gemide mevcuttu. Ekibin başında Philip Armada ve Arthur Barlow gibi önemli isimler vardı. Kuzey Amerika açıklarına geldiklerinde bir ada dikkatlerini çekti. Hemen rotalarını o bölgeye çevirdiler. Kıyıya vardıklarında buranın daha önce gördükleri yerlerden çok farklı olduğunu anladılar. Daha önce görmedikleri bitki türleri vardı. Metrelerce uzaklıkta ilk kez gördükleri garip hayvanlar durmaktaydı. Ekip burada kısa süren bir inceleme yaptı. İki saatin sonunda yanlarına bitki örnekleri, daha önce görmedikleri hayvanlar ve iki tane yerli alıp gemiye bindiler. O tarihte yaptıkları keşif yolculuğunda altı yer gezmişlerdi. Fakat onları en çok burası cezbetmişti. Ekip ülkeye döndüğünde getirdikleri her şeyi kraliçenin huzuruna serdi. Torbalarından dökülen bitkiler arasında bir de patates vardı. Gördükleri her şeyi uzun uzun kraliçeye anlattılar. Kraliçe 1. Elizabeth adaya Virginia ismini verdi. Anlatılanlar kraliçenin de ilgisini çekmişti. Walter Rolly bizzat kraliçe ile bu konuyu görüştü ve orada bir koloni kurmak için onu ikna etti. Kraliçe Walter'a tam 10 seneliğine izin verdi. Bu süre zarfında Walter'ın istediği her şey sağlanacaktı. Eğer 10 sene sonra orada sağlıklı bir koloni kurmayı başaramazsa aldığı izin iptal edilecekti. O tarihte Amerika'da İspanyol kolonileri vardı. İngilizlerin bulduğu bu yeni koloni aynı zamanda bir askeri üs olarak da kullanılabilirdi. Keşif yarışında İngiltere'yi öne geçirebilir ve bilmedikleri bu yeni dünyanın zenginliklerini doyasıya keşfedebilirlerdi. İlk ekip 1585 senesinde Virginia'ya gönderildi. Temmuz ayında bölgeye ulaşan ekip daha çok yalnız kalmış erkeklerden oluşuyordu. Bu ekibin çoğu emekli askerlerdi. İçlerinde Sir Richard Grenville isminde yetkili bir isim de vardı. Richard koloni hakkında düzenli bir şekilde bilgi toplayacak ve koloni hakkındaki görüşlerini belirli periyotlarda rapor halinde kraliçeye sunacaktı. Ekip Nisan ayından beri denizlerdeydi ve zorlu bir yolculuk gerçekleştirmişti. Fakat asıl problem adaya ulaşmalarından sadece 10 dakika önce gerçekleşti. İngiliz gemilerinden bir tanesi karaya oturdu ve paramparça oldu. Bu gemide ekip için yiyecek stoğu mevcuttu ve önemli bir bölümü sularda kayboldu. İngilizler Virginia ismini verdikleri bu yere gelir gelmez adadaki yerli insanları incelemeye koyuldular. Onların hareketlerini, avlanma tekniklerini, her şeylerini incelediler. 10 ay sonra da gümüş fincanlarını çalmakla suçlayıp yerli halkın köyünü yaktılar. Richard bu olaydan sonra yiyecek getireceğini söyleyerek Virginia'dan ayrıldı. Rona ismindeki adada 75 insan vardı. Richard ayrılmadan önce İngilizlere kuzeyde bir koloni kurmalarını emretti. Richard adadan ayrıldıktan sonra yerliler ve İngilizler arasındaki savaş daha da kızıştı. İngilizler bir yandan yerlilerle çetin bir savaş veriyor, bir yandan da yiyecek kıtlığı ile uğraşıyorlardı. Zamanla güçleri tükendi. Richard ise verdiği sözü tutamamış, söylediği tarihte adaya geri dönememişti. Amerika'daki İngilizler bir yardım eli bekledikleri sırada karşılarına meşhur İngiliz kaptan Sir Francis Drake çıktı. Francis o tarihlerde keşif turunu tamamlamış ve ülkesine geri dönüyordu. Ama ülkesine dönmeden önce bu meşhur adayı ziyaret etmek istemişti. Francis adaya varır varmaz korkunç bir tabloyla karşılaştı. Ekibin yiyecekleri yoktu. Yerdiler sürekli başlarındaydı. Ekip Fransa'ya yalvardı. İngiltere'ye dönmek istediğini söyledi. Ardından hepsi gemi atladı ve koloniyi terk etti. İngilizler adadan ayrıldıktan iki hafta sonra Richard adaya döndü. Karşısında kötü bir tablo vardı. Bir tane bile İngiliz adada kalmamıştı. Richard bu olaydan sonra beraberine getirdiği ekipten 15 tanesini koloni kurmaları için adaya bıraktı ve yeniden ülkesine döndü. 
1587 senesinde adaya bir grup daha gönderildi. Toplam 121 insandan oluşan bu gruba Walter'ın yakın dostu olan denizci John White liderlik etti. Grubun ilk işi adada kalan 15 İngiliz'i bulmaktı. Ekip dört tarafa ayrıldı ve vatandaşlarını aramaya koyuldu. Saatler süren arama çalışmalarından sonra bir insana ait iskelet dışında hiçbir şey bulunamadı. O iskeletin de yerlere mi yoksa İngilizlere mi ait olduğu belli değildi. Adadaki 15 İngiliz adeta yok olmuştu. Ne ölüleri ne de dirileri meydanda yoktu. İngilizler hemen yerli halkın yanına gittiler ama tahmin edildiği gibi sert bir karşılama gördüler. Yerli halkın içinden birisi İngilizlere karşı ılımlı bir yaklaşım sergiledi. Onları köyün dışına davet etti ve bildiklerini anlattı. Ona göre İngilizler bir saldırıya uğramışlardı. İçlerinden 9 tanesi kayıklara binerek açık denizlere açılmış ve gözden kaybolmuştu. Geri kalanlara ne olduğu ise bilinmiyordu. İngilizler bu olayın üzerine gitmeme kararı aldılar. Yeni gelen gruplar adaya yerleşti. 18 Ağustos tarihinde John White'ın kızının bir evladı dünyaya geldi. John torununa Virginia Dev ismini verdi. Virginia Amerika'da doğan ilk İngiliz unvanını kazandı. John White Richard Oran'la daha iyi kalpli bir isimdi. İngilizlerle yerler arasındaki husumeti bitirmek için uzun bir süre uğraş verdi. Ama yerli insanlar ilk ekipten gördükleri muameleyi unutmamışlardı. O yüzden uzatılan her zeytin dalına temkinli yaklaşıyor ve her fırsatta İngilizleri burada istemediklerini belli ediyorlardı. İngilizler de artık tükenmişlerdi. Adaya gelirken kurdukları hayaller gerçekleşmemiş, adada sefalet çeker hale gelmişlerdi. Birkaç ay sonra artık herkes John'a baskı yapıyordu. John da bu baskılara dayanamadı ve yardım istemek üzere İngiltere'ye doğru yola çıktı. Yanında bir düzine İngiliz vardı. Kendi torunu da dahil olmak üzere 116 İngiliz'i adada bıraktı. John adadan ayrıldığında kış mevsimi hüküm sürüyordu. Kış mevsiminde Atlantik okyanusunu geçmek çok zordu. John'un planladığı hiçbir şey gerçekleşmedi. Gemiler harap bir haldeydi. Yiyecek sıkıntıları vardı. Bunlar yetmezmiş gibi mürettebat da sürekli kendi aralarında kavga ediyordu. Her şey bir yana İngiltere hala İspanya ile savaş halindeydi. Bütün bu zorlu şartlar John'un adaya dönüşünü imkansız hale getirdi. Zaman su gibi aktı. John gideli neredeyse 2 sene olmuştu. Bu süre zarfında adadan hiçbir haber alınamadı. John 2 senenin sonunda yeniden adaya gitti. Ama daha adaya kilometreler kala bir terslik olduğunu anlamıştı. Gemi kıyıya vardığında ortamda müthiş bir sessizlik hakimdi. Ada aynı John'un 1980'deki ilk gelişi gibiydi. 116 İngiliz tıpkı daha önceki 15 İngiliz gibi hiçbir iz bırakmadan yok olmuştu. John ve yanında getirdiği ekip çaresizce adayı aradılar. 116 insandan bir tanesine bile ulaşabilmek bütün gizemi yok edebilirdi. John gitmeden önce adada 90 erkek, 16 kadın ve 10 tane de çocuk vardı. Hepsi de hiçbir iz bırakmadan yok olmuşlardı. Ekip iki güne yakın adada onları aradı ama iki günün sonunda boşa kürek çektiklerini anladılar. John artık yapacak bir şey olmadığının farkındaydı. Ekibiyle birlikte Rona kıyılarını terk etti. İngilizler onların asimli olduklarını düşünüyor. Bazı kaynaklar da seneler sonra İngilizleri bulduklarını iddia ediyor. Söylentilere göre yerli halkın içine karışmış ve onlarla yaşamaya başlamışlar. En kuvvetli ihtimallerden birisi İngilizlerin evlerine dönmek için denizler açılmış olma ihtimali. Bu tehlikeli yolu deneyip sularda can vermiş olabilirler. Arkeolog Lawrence o bölgede yamyamlar olduğunu, İngilizleri yamyamların kaçırdığını söylüyor. Bir başka iddiada ise onları İspanyolların öldürdüğü söyleniyor. Çünkü o tarihlerde yakın bir bölgede Frans kolonisi yok etmişlerdi. İngiliz ve İspanya arasındaki savaş malumdu. Sizce adadaki İngilizlere ne olmuş olabilir?